Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charu Degan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasathiyude sevanathinte yedu padithandukal. Shuddhamaya pal. Oru janathiyude vishwasam. Janatha pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാറ്റ് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ വൈറ്റ് ഹൌസ് ഗ്യാലറി നാഷണൽ ഹൈവേ ചെറുവത്തൂർ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ഇരണാവ് ക്ഷേത്ര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇ പി ജയരാജൻ ചുഴലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഊട്ടുപുര കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളുടെ സമർപ്പണം ഇ പി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വേണ്ടെന്ന കോടതി വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഇ പി ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ജോലി സമ്പാദിച്ച കേസിലെ പ്രതി ബിട്ടി മൊഹന്തി പയ്യനൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരായി കേസിൽ ബിട്ടിയുടെ ജാമ്യം കോടതി പുതുക്കി നൽകി ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് വീണ്ടും ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള റിംഗം പോസ്റ്റുകൾ വിതരണം ആരംഭിച്ചു പരിപാടി ശുചിത്വനഗരം സുന്ദരനഗരം എന്ന സന്ദേശവുമായി പദ്ധതിയുടെ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ഒരമ്മയുടെ കരുതലും സ്നേഹവുമായി കടാങ്കോട്ടുമാക്കാം അപൂർവ രോഗം ബാധിച്ച കുഞ്ഞുമംഗലത്തെ ഹൃദ്യയുടെ ചികിത്സാനിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി മാക്കവും ഒപ്പം മക്കളും അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയത് ഭക്തരിൽ നിന്നും ദക്ഷിണയായി ലഭിച്ച തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം ഫയർ സ്റ്റേഷൻ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഡിങ്കി തുഴച്ചിൽ പരിശീലനം പരിശീലനം സംസ്ഥാനതല ആപദാമിത്ര പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ പെരിങ്ങോം സ്റ്റേഷനുകളിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വേണ്ടെന്ന കോടതി വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ അന്യവൽക്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇരണാവ് ചുഴലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഊട്ടുപുര കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളുടെ സമർപ്പണം നടത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും ഇരിണാവിലെ ക്ഷേത്ര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ ഇരിണാവ് ചുഴലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ അഗ്രശാല ഊട്ടുപുര കെട്ടിട സമുച്ചയ സമർപ്പണത്തിനായാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത് എന്നാൽ വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പാടില്ലെന്ന കോടതി വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള പരിപാടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വികസന പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇതിൽ നിന്നും അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല ഈ സമൂഹം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും വ്യത്യസ്തമായ ആളുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അതെല്ലാം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണമാണ് വിശ്വാസമാണത് അവർക്കൊന്നും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാൻ പാടില്ല അവർ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണരംഗത്ത് പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചാൽ എന്താ തെറ്റ് അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടാകും അവർ പക്ഷെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ക്ഷേത്രകർമ്മങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു അവരതിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നതിൽ ഇവിടെ എന്താ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് മറച്ചവരെ പുറത്താക്കേണ്ട കാര്യം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ അപ്പൊ ആ തരത്തിലൊരു വിശാല മനസ്കഥയുടെ കുറവ് ആ വിധിന്യായത്തിലുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ നിരീക്ഷണം കെട്ടിട സമുച്ചയ സമർപ്പണ ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കമ്മീഷണർ പി നന്ദകുമാർ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളായ കെ ഒ ധനഞ്ജയൻ കെ ആർ നാരായണൻ നമ്പ്യർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ജോലി സമ്പാദിച്ച കേസിലെ പ്രതിയായ ബിട്ടി മഹന്തി പയ്യന്നൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരായി കേസിൽ ഇയാളുടെ ജാമ്യം കോടതി പുതുക്കി നൽകി ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് പയ്യന്നൂർ കോടതിയിൽ വീണ്ടും ഹാജരാകണം ബലാത്സംഗ കേസിൽ രാജസ്ഥാനിൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കവേ പരോളിലിറങ്ങി കേരളത്തിലേക്ക് മുങ്ങിയ ബിട്ടി പഴയങ്ങാടിയിൽ ബാങ്ക് ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്യവെയാണ് പിടിയിലായത് 
ഒഡീഷ മുൻ ഡി ജി പി ബി ബി മൊഹന്തിയുടെ മകനാണ് വെട്ടി രാജസ്ഥാനിൽ വെച്ച് ജർമ്മൻ യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചവരെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പരോളിലിറങ്ങി വിട്ടി മുങ്ങുകയായിരുന്നു രാഘവരാജ് എന്ന് പേര് മാറ്റിയ വിട്ടി പത്താം ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെ വ്യാജമായി തരപ്പെടുത്തി കണ്ണൂരിലെത്തിയ വിട്ടി കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ ചിരികയും എം ബി എ ബിരുദമെടുക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് എസ് ബി ടി ബാങ്ക് ശാഖയിൽ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസറായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ആറു വർഷത്തിലധികം കണ്ണൂരിൽ താമസിച്ചു വന്ന ബിട്ടിയെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു രാഘവരാജ് എന്ന പേരിൽ കഴിയുന്നത് ബിട്ടി മൊഹന്തിയാണെന്ന് കാട്ടി ബാങ്ക് അധികൃതർക്കും പോലീസിന് ലഭിച്ച ഊമക്കത്താണ് ഇയാളെ തിരിച്ചറിയാൻ കാരണമായത് വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ ആൾമാറാട്ടം വഞ്ചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് ബിട്ടിക്കെതിരെ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് ഈ കേസിലാണ് ബിട്ടി മൊഹന്തി പയ്യന്നൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് കോടതിയിൽ ഹാജരായത് കഴിഞ്ഞ തവണ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ബിട്ടി മൊഹന്തിക്ക് ഹാജരാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അഭിഭാഷകൻ നിക്കോളാസ് ജോസഫ് അവധി അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു ഇത് പരിഗണിച്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഹാജരാകാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഇതിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബിട്ടി കോടതിക്ക് മുൻപാകെ ഹാജരായത് ബിട്ടിയുടെ ജാമ്യം കോടതി പുതുക്കി നൽകി ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് പൈനൂർ കോടതിയിൽ വീണ്ടും ഹാജരാകണം ബിട്ടി മൊഹന്തി ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വരികയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ശുചിത്വ നഗരം സുന്ദരനഗരം എന്ന സന്ദേശവുമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു പദ്ധതിയുടെ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ശുചിത്വ നഗരം സുന്ദരനഗരം എന്ന സന്ദേശവുമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് നഗരസഭാ പരിധിയിലെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാലയം സർക്കാർ കാര്യാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പദ്ധതിയുടെ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കാറമേൽ എ ഇ പി സ്കൂൾ കണ്ടോത്ത് അംഗനവാടി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി ബാലൻ വി വി സജിത ടി പി സമീറ ടി വിശ്വനാഥൻ കൌൺസിലർമാരായ പി വി സുഭാഷ് കെ കെ ഫലുകുനൻ മണിയർചന്ദ്രൻ നഗരസഭ ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ സി സുരേഷ് കുമാർ പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ മഹേഷ് കെ നായർ സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപിക കെ കെ സുനിത ഐ സി ഡി സൂപ്പർവൈസർ എ പി ചിത്രലേഖ അംഗനവാടി വർക്കർ കെ നളിനി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സി ശ്രീജിത്ത് ഷീജ രഞ്ജിത്ത് ഹരിത കേരള മിഷൻ ആർ പി പി അരുൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ചെലവിൽ മുഴുവൻ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ഗാർഹിക ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി വീടുകളിലേക്ക് ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നഗരസഭാ പരിധിയിലെ നൂറ്റി പതിനഞ്ചോളം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറോളം റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്യാൻ നഗരസഭ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സോഷ്യോ ഇക്കോണമിക് യൂണിറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ണൂർ യൂണിറ്റാണ് ആവശ്യമായ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഒരമ്മയുടെ കരുതലും സ്നേഹവുമായി കടാങ്കോട്ടുമാക്കം അപൂർവ രോഗം ബാധിച്ച കുഞ്ഞുമംഗലത്തെ ഹൃദയയുടെ ചികിത്സാ സഹായനിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി മാക്കവും ഒപ്പം മക്കളും കടാങ്കോട്ട് തറവാടും ഭക്തരിൽ നിന്നും ദക്ഷിണയായി ലഭിച്ച തുകയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് മാക്കവും മക്കളായ ചാത്തുവും ചീരുവും പിന്നെ മാവിലോൽ തെയ്യവും ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിക്ക് നൽകിയത് കുഞ്ഞുമംഗലം എന്ന ഗ്രാമപ്പേരിനൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് കടാങ്കോട്ടുമാക്കത്തിന്റെ കഥ മാക്കവും മക്കളും കെട്ടിയാടുന്ന ദിവസം കുഞ്ഞുമംഗലം ഗ്രാമത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കടാങ്കോട്ട് തറവാട് മുറ്റത്തേക്കെത്തും ഇക്കുറി തെയ്യാട്ടക്കളത്തിലേക്ക് എത്തിയവരിൽ ഹൃദയ ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകരും ഉണ്ടായിരുന്നു എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുക പോലും ചെയ്യാതെ തൊഴുതുവരവിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് ഹൃദയയുടെ ചികിത്സാ നിധിയിലേക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു മാക്കവും മക്കളും
അത്യപൂർവമായ മസ്തിഷ്ക രോഗം ബാധിച്ച് മംഗലാപുരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് അൻപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ആവശ്യമായി വരും എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെയും തിരുവനന്തപുരം ശ്രീനാരായണ അന്തർദേശീയ പഠന തീർത്ഥ കേന്ദ്രം ചെമ്പഴന്തിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ മഹാഗുരുവിനെ അറിയാൻ എന്ന ആശയവുമായി പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ മനുഷ്യദർശനം ഏക പഠന പരിപാടി നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ മനുഷ്യദർശനം ഏകദിന പഠന പരിപാടി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിങ്ങോം വൈക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥൻ ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി വസുമിത്രൻ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ കെ വി വിനോദ്കുമാർ എസ് എൻ ഐ എസ് പി സി കോർഡിനേറ്റർ അജിത് കുമാർ തകടിയൽ പ്രൊഫസർ എസ് ശിശുപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല ആപദാമിത്ര പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഡിങ്കി തുഴച്ചിൽ പരിശീലനം നൽകി പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പപ്പുഴയിൽ വച്ചാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ് നടത്തിവരുന്ന ആപദാമിത്ര പരിശീലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഡിങ്കി തുഴച്ചിൽ പരിശീലനം നൽകി പയ്യന്നൂർ പെരിങ്ങും തളിപ്പറമ്പ എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സേനാംഗങ്ങൾക്കാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് പ്രളയമോ അതിന് സമാനങ്ങളായ ദുരന്തങ്ങളോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാനും ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഇത്തരം പരിശീലനത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ എം എസ് ശശിധരൻ പറഞ്ഞു ആ തുഴച്ചിൽ പരിശീലനമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തിരുമ്പ പുഴയിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസങ്ങളിലായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള അഗ്നി പ്രതിരോധം മറ്റ് പ്രളയ ദുരിത ദുരന്ത പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പല മേഖലകളിലുള്ള പരിശീലനം ഇവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവിധ നിലയങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചെത്തിയ വളണ്ടിയർമാർ പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളിൽ ദുരന്ത സമയത്ത് ദുരന്ത നിവാരണ സേന എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്ന രീതിയിലാണ് പരിശീലന പരിപാടികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ദിവസം വിവിധ ബാച്ചുകളായാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായി സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി കെ സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ ഹരിനാരായണൻ പി വി സുമേഷ് എ സിനീഷ് പി നിമേഷ് പി എ അനൂപ് പി വി ഷൈജു എ രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് ആപദാമിത്ര പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സേനാംഗങ്ങൾക്ക് വിവിധ തരം കെട്ടുകൾ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ട്രോമാ കെയർ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട് കലാകാരന്മാർക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി ധാര കലാപ്രദർശനം കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി വീടകത്തെ കല എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ ക്യാമ്പിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കലാസൃഷ്ടികളുടെ പ്രദർശനം പയ്യന്നൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടക്കുന്നു ധാര കലാ പ്രദർശനം എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുപതോളം ആർട്ട് ഗ്യാലറികളിൽ കലാസൃഷ്ടികളുടെ പ്രദർശനം നടന്നുവരികയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഉപജീവന മാർഗം വഴിമുട്ടിയ കലാകാരന്മാർക്ക് കൈത്താങ് നൽകാനായി ധനസഹായം നൽകിക്കൊണ്ട് വീട്ടകത്തെ കല എന്ന പേരിൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് കലാകാരന്മാർ വീട്ടിലിരുന്ന് ഏറെ സമയമെടുത്തു വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണെന്നതിനാൽ മനോഹരവും വേറിട്ടതുമായ കലാസൃഷ്ടികളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുന്നൂറോളം ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിലുണ്ട് പയ്യന്നൂരിലെ പ്രാദേശിക ചിത്രകാരന്മാരുടെ അടക്കം ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശനത്തിനുണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഒരു അവസരം നൽകിയ ഈ സംരംഭം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പയ്യന്നൂരിൽ തന്നെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചിത്രകാരന്മാർ ഈ ചിത്ര പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരുപാട് ചിത്രകാരൻ അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മലയാളികളായിട്ടുള്ള ചിത്രകാരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഈ പ്രദർശനത്തിൽ ഒരു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുന്നൂറ് ചിത്രങ്ങൾ അന്ന് വരച്ച ഇരു തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുന്നൂറ് ചിത്രങ്ങളാണ് വിവിധ ഗ്യാലറികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കാഴ്ചക്കാർക്ക് ചിത്രകലയെക്കുറിച്ച് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ആഴത്തിൽ അറിവ് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായി ധാരാളം കലാസ്വാദകരാണ് പ്രദർശനം കാണാനായി എത്തുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന
മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം ഊർജിതപ്പെടുത്തുക എന്ന ശുചീകരണ സന്ദേശം വീടുകളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നേരിട്ട് അയ്യായിരം കത്തുകൾ എഴുതി അയക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ കത്തുകൾ എഴുതി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ നാടും പരിസരവും ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന കത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി മാതൃകാപരമായി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ഏറ്റെടുത്താൽ ഈ വരുന്ന മഴക്കാലത്ത് ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ നമുക്ക് തടയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ ഈ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് പത്ത് മുപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ജനസംഖ്യ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനകത്തുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തപാലിലൂടെയും ആശാപ്രവർത്തകർ നേരിട്ടും കുടുംബനാഥന് കത്തു നൽകി കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പുവാങ്ങി മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിലും വാർഡ് ശുചിത്വ കമ്മിറ്റികളുടെയും പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എന്നിവരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണവും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും നടക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സതീശൻ മാസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി എം രാജീവ് സെക്രട്ടറി കെ മോഹനൻ വാർഡ് മെമ്പർ കെ ശീതള എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പെരിങ്ങോമ്പയക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാടിയോട്ടിച്ചാലിൽ കേരഗ്രാമം പരിപാടിയും തെങ്ങുകയറ്റ യന്ത്രങ്ങളുടെയും ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റുകളുടെയും വിതരണോദ്ഘാടനവും തെങ്ങിൻ തൈ വിതരണവും നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തെങ്ങുകയറ്റ യന്ത്രങ്ങളുടെയും ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റുകളുടെയും വിതരണോദ്ഘാടനവും തെങ്ങിൻ തൈ വിതരണവും ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് പരിഹാര മാർഗമെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം തേടുന്നതാണ് ഈ കേരഗ്രാമം പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുപരിയായി രോഗം കീടങ്ങളുടെ പ്രയാസം പെരിങ്ങോംവയക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കെ രാഖി പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി കെ എൻ അജയ്കുമാർ പുഷ്പ മോഹൻ പി വി തമ്പാൻ രവി പൊന്നുംവയൽ ഇബ്രാഹിം പൂമംഗലം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പിൻവലിക്കണമെന്ന് എസ് എഫ് ഐ പെരിങ്ങോം ഏരിയ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു മാതമംഗലം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നഗറിൽ നടന്ന സമ്മേളനം എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ അനുശ്രീ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാതമംഗലം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നഗറിൽ നടന്ന എസ് എഫ് ഐ പെരിങ്ങോം ഏരിയ സമ്മേളനം എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ അനുശ്രീ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അഖില ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജി കെ അനുവിന്ദ് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ അശ്വിൻ ജിജു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ആശിഷ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി പി പി സിദിൻ പി കെ അനൂപ് സി വി വിഷ്ണുപ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പിൻവലിക്കണമെന്നും പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐ പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നും സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായി സി വി ഹരികൃഷ്ണനെയും പ്രസിഡന്റായി അനന്യ രാമചന്ദ്രനെയും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കുറുവേലി വിഷ്ണു ശർമ്മ എ എൽ പി സ്കൂളിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുറുവേലി വിഷ്ണു ശർമ്മ എ എൽ പി സ്കൂളിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രീ പ്രൈമറി ഗേറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ഉപജില്ലാ കായികമേളയിൽ സ്കൂളിന് നേട്ടം സമ്മാനിച്ച അനഞ്ജയ് ഭരത് കൃഷ്ണയ്ക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണവും കുട്ടികളിലെ കലാകായിക അഭിരുചികളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിക്കുന്ന പടവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും സ്കൂളിൽ നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരു സ്കൂളും പിന്നീട് അടച്ചുകൂട്ടാൻ അനുമതി കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ അപൂർവം ചില സ്കൂളുകൾ അതോടുകൂടി ഇല്ലാതായിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് കേരളത്തിൽ ഒരു സ്കൂളും ലാഭനഷ്ടത്തിൻ്റെ പേരിൽ അടച്ചുകൂട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വിഷ്ണു ശർമ്മ എൽ പി സ്കൂള് 
ഞാൻ അന്ന് കൂടി കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയത് എൽ പി എന്നുള്ളത് യു പി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാരണം അത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള സൗകര്യമായി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ പടവ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ എ ഇ ഒ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അനുമോദനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു ഹെഡ് മിസ്റ്റർ പി സവിത കെ പങ്കജാക്ഷൻ പി വി ശ്യാമള ടി നാരായണൻ ഇ വി ജയാനന്ദ് എം വി പ്രജിത സനൂപ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കുട്ടിപ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കാൻ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ ബാലസഭ ഫുട്ബോൾ പരിശീലനം വെള്ളൂർ സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ ഫുട്ബോൾ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ഫുട്ബോളിൽ താൽപര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ക്യാമ്പിലൂടെ പരിശീലനം നൽകി അവരുടെ കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ശാരീരിക ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കളിക്കാനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജേഴ്സി എല്ലാ ദിവസവും ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നൽകും നഗരസഭാ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുടുംബശ്രീ ബാലസഭ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശം വെള്ളൂർ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുട്ബോളിന്റെ ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് ക്ഷേമക്കാര് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൌൺസിലർമാരായ ടി ദാക്ഷായണി ഇ ഭാസ്കരൻ ഇ കരുണാകരൻ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ വസുമതി വി ദീപ കായിക അധ്യാപിക കെ വി അജിത എം ഹരീന്ദ്രൻ കെ ഷൈമ ഷീന അനീഷ് കെ വി സുധാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ കിഴക്കേ കണ്ടങ്ങാളിയിൽ കിണറ്റിൽ വീണ് ചത്ത കാട്ടുപന്നിയുടെ ജഡം നഗരസഭാ അധികൃതർ പുറത്തെടുത്ത് മറവ് ചെയ്തു ദിവസങ്ങളായി പ്രദേശമാകെ ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു കിഴക്കേ കണ്ടങ്ങാളിയിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമാണ് കിഴക്കേ കണ്ടങ്ങാളിയിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണറ്റിലാണ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ചത്ത കാട്ടുപന്നിയുടെ ജഡം കാണപ്പെട്ടത് ദിവസങ്ങളായി പ്രദേശമാകെ രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്നാണ് നഗരസഭ അധികൃതർത്തി ദിവസങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള അഴുകിയ ജഡം കണ്ടെത്തുകയും പുറത്തെടുത്ത് മറവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കാട്ടുപന്നിയുടെ ജഡം പുറത്തെടുത്തത് സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങളായ ടി വിശ്വനാഥൻ വി വി സജിത കൌൺസിലർമാരായ എം ആനന്ദൻ പി വി സുഭാഷ് ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ സി സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലത്തെത്തി നഗരസഭാ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് അഴുകിയ ജഡം പുറത്തെടുത്തത് കിഴക്കേ കണ്ടങ്ങാളിയിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമാണ് തെങ്ങ് കമുക് പച്ചക്കറി നെല്ല് തുടങ്ങിയ കാർഷിക വിളകളെല്ലാം കാട്ടുപന്നികൾ കൂട്ടത്തോടെ നശിപ്പിക്കുന്നത് പതിവാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഉടുമ്പന്തല നാലു പുരപ്പാട് വഖഫ് ഭൂമിയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കായി അനുമതി നൽകിയ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തതായി ഉടുമ്പന്തല മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൃക്കരിപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തന്റെ ഭൂമിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നില്ല എന്ന് കാണിച്ച് ഹൈക്കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ രാമന്തളി കടപ്പുറം സ്വദേശിയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്ന് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ആരോപിച്ചു ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഇതിന് പരാതിക്കാരന് അനുകൂലമായി വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയും പഞ്ചായത്തിനോട് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഉടുമ്പന്തല മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലേക്ക് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേ ഉൾപ്പെടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ വഖഫ് നിയമപ്രകാരം വഖഫുൽ ഔലാദായി വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമിയാണ് അഞ്ചേക്കറോളം വരുന്ന നാല് പുരപ്പാട് ഭൂമിയും അതിലുണ്ടായിരുന്ന മാളികയുമെന്നും റവന്യൂ റിക്കവറി എന്ന കള്ളക്കർജം വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ സ്ഥലം കൈക്കലാക്കാൻ സ്ഥലത്തെ ചിലർ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ആരോപിച്ചു
ഉടുമ്പന്തല മഹല് ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി അബ്ദുൾ സമദ് ഹാജി സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ കോച്ചൻ ട്രഷറർ ടി വി അബ്ദുള്ള ഹാജി മെമ്പർ നാസർ പുതിയേരി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി പി ഐയുടെ കണ്ണപുരത്തെ ആദ്യ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും പൊതുപ്രവർത്തകനും ജനയുഗം പത്രത്തിന്റെ പ്രാദേശിക ലേഖകനുമായിരുന്ന കെ വി ശ്രീധരന്റെ മുപ്പതാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണം കണ്ണപുരത്ത് നടന്നു താവം ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി ശ്രീധരൻ ധീരനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും കണ്ണപുരത്ത് സി പി ഐയെ പടുത്തുയർത്തിയ വ്യക്തിയുമാണെന്ന് എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും സി പി ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ താവം ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സി പി ഐയുടെ കണ്ണപുരം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടി താവം ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി വി കെ വിജയൻ പി നാരായണൻ പി വി ബാബു രാജേന്ദ്രൻ രേഷ്മ പരാഗൻ ജിതേഷ് കണ്ണപുരം കെ വി സാഗർ കല്ലങ്ങാടൻ നാരായണൻ വിജയൻ നണിയൂർ സതീഷ് കടാങ്കോട്ട് ഒ ലക്ഷ്മി പി വി അരവിന്ദാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ കെ വി ശ്രീധരന്റെ ഛായാചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തകർ പുഷ്പാർച്ചനയും നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തി മികച്ച വിളവ് നേടാൻ വിശാലമായ കൃഷിയിടമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കരുവള്ളൂർ പാലത്തറയിലെ ബീന ചെറിയ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് ബീന മികച്ച വരുമാനമാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് പച്ചമുളക് കൃഷിയിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കുകയാണ് കരുവള്ളൂർ പാലത്തറയിലെ ബീന ചെറിയ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് ബീനയ്ക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പച്ചമുളകിന് കിലോയ്ക്ക് അൻപത് രൂപ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബീന പറയുന്നു രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കൃഷിയിടത്തിലെത്തി വെള്ളമൊഴിക്കും ഒപ്പം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ജൈവവളവും നൽകി വരുന്നു വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പച്ചമുളക് വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബീന പറയുന്നു ഒപ്പം വീട്ടിലേക്ക് നല്ല പച്ചമുളക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നാടിന്റെ നട്ടല്ലാണെന്ന് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതി സഹകരണ മേഖല നാടിന്റെ നട്ടെല്ലാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുന്നത് ഇത്തരം സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുക്കാൻ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാണെന്നും യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മടൈ കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ മികച്ച സേവനത്തിന് ശേഷം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന യൂണിയൻ അംഗവും ബാങ്ക് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററുമായ ടി ദാമോദരന് പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ഉപഹാരം നൽകി വി വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ സി ഇ യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലോത്സവ വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനം കെ പത്മനാഭൻ നിർവഹിച്ചു പി പി പ്രകാശൻ എം അനിൽകുമാർ എം വി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഇ പി ഹേമചന്ദ്രൻ ഇ സി ഗംഗാധരൻ എം നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പഠന പരിപോഷണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി എസ് എസ് കെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവന്ന ഇലാ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കരുവള്ളൂർ നോർത്ത് എ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ദിദിന ക്യാമ്പിൽ താരമായി അലക്സ ഇംഗ്ലീഷ് അനായാസം പഠിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഭയരഹിതമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംവിധാനം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം ആസ്വാദ്യകരവും അതിലേറെ കൗതുകം നിറഞ്ഞതും എളുപ്പമുള്ളതുമാക്കാൻ ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കുന്നു കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ കൊച്ചുമിടിക്ക് ഞൊടിയിടയിൽ ഉത്തരം നൽകുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് അനായാസം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഭയരഹിതമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് അലക്സ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് പഠനവേളയിൽ സ്പെല്ലിംഗ് കണ്ടെത്താനും പാട്ടുകൾക്ക് ഈണം നൽകുവാനും പസിൽ ഉത്തരം നൽകാനും ഒക്കെ അലക്സ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഏഴാമതി ജനറൽ ബോഡി യോഗം ഹോപ്പ് വില്ലേജ് ഹാളിൽ നടന്നു എം വിജിനം എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
പിലാത്തറ ഹോപ്പ് വില്ലേജിൽ നടന്ന ഏഴാമത് ജനറൽ ബോഡി യോഗം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹോപ്പ് പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ ജോർജ് ബൈനാടത്ത് അധ്യക്ഷനായി കണ്ണൂർ രൂപത ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കുംതല അനുഗ്രഹ ഭാഷണം നടത്തി മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോക്ടർ എസ് കൃഷ്ണകുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി കെ എസ് ജയമോഹൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ പത്മശ്രീ വി പി അപ്പുക്കൂട്ടപ്പൊതുവാൾ അബ്ദുള്ള സുബൈർ മോഹനൻ നമ്പ്യാർ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്നിവരെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു പി ജെ ജേക്കബ് അനിൽ കുരിടത്ത് സി സുനിൽ കുമാർ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായും പങ്കെടുത്തു ഐ വി ദിനേശൻ ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ ഡോക്ടർ ഷാഹുൽ ഹമീദ് പി കെ ഭാസ്കരൻ എം ബി മധുസൂദനൻ അഡ്വക്കറ്റ് കെ വി ശശിധരൻ നമ്പ്യാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ത പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പറവൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ നാടക സംഘത്തിന്റെ കക്കുകളി നാടകം അരങ്ങേറും മാർച്ച് അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പറവൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി നാടക സംഘത്തിന്റെ കക്കുകളി നാടകം അരങ്ങേറും കരിവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ മാർച്ച് അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് നാടകം അരങ്ങേറും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പി രമേശൻ പി ശശിമോഹനൻ കുത്തൂർ നാരായണൻ പി വി ചന്ദ്രൻ എം വി പവിത്രൻ എൻ വി അശോകൻ ടി സുരേഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കരിവള്ളൂർ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയും ഗൾഫ് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണവും മെഗാ ദഫ് പ്രദർശനവും ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി മുതൽ കരിവള്ളൂർ ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ നഗറിൽ നടക്കും നൂറിൽ ഇസ്ലാം സംഘം പെടേനയിലെ നൂറിൽ പരം കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മെഗാ ദഫ് പ്രദർശനമാണ് ആദ്യം അരങ്ങേറുക തുടർന്ന് പ്രമുഖ പ്രഭാഷകനും വാഗ്മിയുമായ നൌഷാദ് ബാഘവിയുടെ പ്രഭാഷണം നടക്കും കരിവള്ളൂരിന് അനുവദിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുള്ള സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൽബിർ ഇസ്ലാമിക് സ്കൂളിന്റെ ആദ്യ അഡ്മിഷൻ ഉദ്ഘാടനവും നടത്തപ്പെടും പരിപാടിക്ക് വരുന്നവർക്കുള്ള കുടിവെള്ള കൌണ്ടറും ഹെൽത്ത് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് കൌണ്ടറും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് വാഹന പാർക്കിംഗ് സൌകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങൾക്കുമായി പ്രത്യേക വളണ്ടിയർ സ്ക്വാഡും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിപാടിയുടെ പരസ്യപ്രചാരണവും ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ജസീർ കുണിയൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പരിപാടിയുടെ വിവരങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ചെയർമാൻ എം ഡി പി അബൂബക്കർ കൂക്കാനും ജമാഅത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ സി ഉസ്മാൻ ജമാഅത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷറഫുദ്ദീൻ കുണിയൻ മഹല്ല് ഖദീബ് അബ്ദുറൌഫ് അസ്വരി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി എ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലോത്സവം മഴവില്ല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയികളായവർക്കുള്ള ആദരം നടന്നു പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി കെ സി ഇ യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി പ്രജീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി എ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലോത്സവം മഴവില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയികളായവർക്കുള്ള ആദരം നടന്നു പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി കെ സി ഇ യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി പ്രജീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കലാജാഥ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായിരുന്നു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ കലോത്സവം എന്ന ആശയം നാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനെട്ടിനാണ് നാം കലോത്സവത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനും പതിനെട്ടിനും എന്ന നിലക്കാണ് എന്ന് അന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് കുറേ പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ആദ്യമായി നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കുറേ പ്രാരബ്ധങ്ങൾ കെ സി ഇ യു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ സി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു 
എം സുനിൽകുമാർ കെ സത്യൻ പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിജയികൾക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണവും ആദരവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് കല്യാശ്ശേരി തളിപ്പറമ്പ ബ്ലോക്ക് കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രം കണ്ണൂർ അഗ്മാർക്ക് ലാബ് കണ്ണൂർ എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പിലാത്തറയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഭാരതീയ പ്രകൃതി കൃഷി പദ്ധതി കിസാൻ മേള സംഘടിപ്പിച്ചു പിലാത്തറ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് പരിസരത്താണ് ഭാരതീയ പ്രകൃതി കൃഷി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കിസാൻ മേള സംഘടിപ്പിച്ചത് കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് കല്യാശ്ശേരി തളിപ്പറമ്പ ബ്ലോക്ക് കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രം ആഗ്മാർക്ക് ലാബ് കണ്ണൂർ എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് മേള സംഘടിപ്പിച്ചത് കാർഷിക പ്രദർശനം കാർഷിക ശില്പശാല ജൈവ കൃഷി ക്ലാസ് വിത്തിനങ്ങൾ പച്ചക്കറി തൈകൾ ജൈവ വളം ജൈവ കീടനാശിനികൾ കാർഷിക ക്ലിനിക് തുടങ്ങിയവ മേളയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരുന്നു സംസ്ഥാന ജൈവ കൃഷി അവാർഡ് ജേതാവ് കുര്യച്ചൻ തിരുവംകുന്നയുമായി ചർച്ചയും നടന്നു നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ വളരുന്ന സസ്യ ഇലകളിലാണ് മനുഷ്യന്റെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും മണ്ണിലെ ബാക്ടീരിയകളുടെയും മൈക്രോറൈസുകളുടെയും ഒക്കെ ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്തുന്ന മൈക്രോ ന്യൂട്രീൻസ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് സംരക്ഷിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ജൈവ കൃഷിയുടെ ആദ്യ പാഠമായി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാനവ വിഭവ ശേഷി ഭീഷണി നേരിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ പുതിയ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരും കാർഷിക സെമിനാർ കാർഷിക ശില്പശാല കർഷക ശാസ്ത്രജ്ഞ മുഖാമുഖം തുടങ്ങിയവയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും മേളയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി എ ടി യു പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രതിരോധ സംഗമവും അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചു മാതമംഗലത്ത് നടന്ന പരിപാടി പി എ സി എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി പി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരായ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധ സംഗമവും കണ്ണൂർ ജില്ലാ സഹകരണ കലോത്സവ വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി എ ടി യു പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാതമംഗലത്ത് നടന്ന പരിപാടി പി എ സി എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി പി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വി പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷനായി വി വിനോദ് എം ബി ദാമോദരൻ ടി തമ്പാൻ എം ഇ മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഓൾ കേരള ടൈലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കരുവള്ളൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ കുണ്ടയം കോവിലിൽ നടന്നു എ കെ ടി എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഓൾ കേരള ടൈലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കരുവള്ളൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ കുണ്ടയം കോവൽ പി നാരായണൻ നായർ നഗറിൽ നടന്നു എ കെ ടി എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൺവെൻഷനിൽ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ പി പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി എ വി രാമചന്ദ്രൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും കെ ഉല്ലാസ് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു വി വി സരോജിനി വി വി ഓമന സി വി പത്മിനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തയ്യൽ തൊഴിലാളികളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യവും പെൻഷനും വെട്ടിക്കുറച്ച സർക്കാർ നടപടി പിൻവലിക്കുക തയ്യൽ മെറ്റീരിയൽസിന്റെയും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെയും വിലക്കയറ്റം തടയുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കുണ്ടായിട്ടമ്മൽ പൊട്ടൻ ദൈവസന്നിധാനം പുനഃപ്രതിഷ്ഠ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുണ്ടായിട്ടമ്മൽ പൊട്ടൻ ദൈവസന്നിധാനം പുനഃപ്രതിഷ്ഠ കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും കലാസന്ധിയും നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് സതീശൻ വെങ്ങര മധു പുതുക്കയൻ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു ശ്രീജിത്ത് പൊങ്ങാടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ ഖലീൽ റഹ്മാൻ കാശിഫി ബിനു മടത്തിപ്പറമ്പിൽ ശിവകുമാർ രമേശൻ തളിയിൽ ഗിരീഷ് പുതിയവളപ്പ് മധു പുതുക്കൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു 
തുടർന്ന് കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഓലയമ്പാടി ശ്രീ കുറുമ്പിലോട്ട് ഭഗവതിക്കാവ് പ്രതിഷ്ഠാദിന കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഓലയമ്പാടി ശ്രീ കുറുമ്പിലോട്ട് ഭഗവതി പ്രതിഷ്ഠാദിന കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ നടക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിയാറിന് വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്ക് കലവറനറക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടക്കും ഏഴിന് കുറുമ്പിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ തോറ്റം എട്ടിന് കൈകൊട്ടിക്കളി നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ ഫ്യൂഷൻ തിരുവാതിര തുടങ്ങിയവ അരങ്ങേറും പത്ത് മുപ്പതിന് പുരാണ നാടകം അരങ്ങേറും ഇരുപത്തിയേഴിന് പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് കുറുമ്പിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ പുറപ്പാട് നടക്കും തുടർന്ന് ഗുളികൻ ദയവും കിട്ടിയാടും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സമാപന ദിവസം അന്നദാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കളിയാട്ടത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഭാരവാഹികളായ മധുസൂദനൻ പിലാങ്കു പി ആർ രവീന്ദ്രൻ ബാബു അരയമ്പത്ത് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ഇരണാവ് ക്ഷേത്ര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇ പി ജയരാജൻ ചുഴലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഊട്ടുപുര കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളുടെ സമർപ്പണം ഇ പി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വേണ്ടെന്ന കോടതി വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഇ പി ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ജോലി സമ്പാദിച്ച കേസിലെ പ്രതി ബിട്ടി മൊഹന്തി പയ്യനൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരായി കേസിൽ ബിട്ടിയുടെ ജാമ്യം കോടതി പുതുക്കി നൽകി ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് വീണ്ടും ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി പയ്യനൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള റിംഗം പോസ്റ്റുകൾ വിതരണം ആരംഭിച്ചു പരിപാടി ശുചിത്വനഗരം സുന്ദരനഗരം എന്ന സന്ദേശവുമായി പദ്ധതിയുടെ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ഒരമ്മയുടെ കരുതലും സ്നേഹവുമായി കടാങ്കോട്ടമാക്കാം അപൂർവ രോഗം ബാധിച്ച കുഞ്ഞുമംഗലത്തെ ഹൃദയയുടെ ചികിത്സാനിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി മാക്കവും ഒപ്പം മക്കളും അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയത് ഭക്തരിൽ നിന്നും ദക്ഷിണയായി ലഭിച്ച തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം ഫയർ സ്റ്റേഷൻ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഡിങ്കി തുഴച്ചിൽ പരിശീലനം പരിശീലനം സംസ്ഥാനതല ആപദാമിത്ര പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ പെരിങ്ങോം സ്റ്റേഷനുകളിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം